ప్రీవియస్ వీడియోలో మనం ఎర్రేస్ గురించి చూసాం కదా అలాగే ఎర్రేస్లో మనకి స్లైస్ ఆపరేటర్ని ఎర్రేస్లో ఎలా వాడతాం తర్వాత ఎర్రేస్లో ఏమేమి ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి అవి లిటిల్ బిట్ చూద్దాము ఇప్పుడు మీకు స్లైస్ ఆపరేటర్ కన్నా ముందు మీకు తెలియాల్సి ఉంది డీప్ కాపీ అంటే అండి షాలో కాపీ అంటే అండి లిస్టుల్లో చూద్దాం తర్వాత మనం ఈ డీప్ కాపీ షాలో కాపీ అనేది ఎర్రేసులో ఎలా ఎలా వస్తుంది ఓకే దానికి ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ చూద్దాం సో ఫస్ట్ డీప్ కాపీ అంటే ఏంటి షాలో కాపీ అంటే ఏంటంటే షాలో కాపీ అంటే మనం ఏదైనా ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి ఒక లిస్ట్ని డిక్లేర్ చేసి ఆ లిస్ట్ని ఇంకో లిస్ట్ తోటి అసైన్ చేసాం అనుకోండి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎల్ వన్ ఈక్వల్స్ టు వన్ టూ త్రీ ఫోర్ అని పెట్టి ఎల్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ వన్ అని పెట్టాం అనుకోండి అప్పుడు దాన్ని షాలో అప్పుడు దాన్ని షాలో కాపీ అంటాం అనమాట ఓకే అదే డీప్ కాపీ అంటే మనకి సపరేట్గా వేరియబుల్స్ని డిక్లేర్ చేసుకుని సపరేట్గా మెమరీ లొకేషన్స్ అనేవి అలోకేట్ అవుతాయి అంటే ఎగ్జాంపుల్ మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే క్లియర్గా వస్తుంది ఇక్కడ నేను ఎల్ వన్ అనే ఒక వేరియబుల్ని క్రియేట్ చేసి సో ఎల్ వన్ ఈక్వల్స్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో వన్ కామా త్రీ కామా టూ కామా సెవెన్ కామా నైన్ అని ఇచ్చాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎల్ వన్లో ఏమున్నాయి ఎల్ వన్లో వన్ త్రీ టూ సెవెన్ నైన్ ఉన్నాయి రైట్ మనకి ఎల్ వన్లో లిస్ట్లో ఉన్న ఫంక్షన్స్ అన్నీ చూడాలంటే ఎల్ వన్ డాట్ అని పెట్టి ట్యాబ్ అని ప్రెస్ చేస్తే అన్ని ఫంక్షన్స్ వస్తాయి ఇది జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ మామూలుగా ఒకసారి రివెన్ చేయడానికి చూసి చెప్పాను తర్వాత అప్పుడు నేను ఇంకో ఎర్ర డిక్లేర్ చేసి అంటే ఎల్ టూని డిక్లేర్ చేస్తున్నాను ఎల్ టూ ఈక్వల్స్ టు ఎల్ వన్ అని రాశాను ఓకే ఇప్పుడు మనకి ఎల్ టూలో ఏముంటాయి ఏవైతే ఎల్ వన్లో ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా వన్ త్రీ టూ సెవెన్ నైన్ అని ఉన్నాయి నేను ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఎల్ వన్ కాపీలో ఉన్న ఎల్ టూలో ఉన్న అంటే మనకి వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ అప్పుడు తెలుసు ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అని ఏ ఈక్వల్స్ టు బి అని ఇచ్చామనుకోండి ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ బి ఈక్వల్స్ టు ఓకే ఒకసారి చూద్దాము ఓకే నేను ఒక వేరియబుల్ని డిక్లేర్ చేసి ఏ ఈక్వల్స్ టు టెన్ అని ఇచ్చాను ఓకే అలాగే బి ఈక్వల్స్ టు ఏ అని ఇచ్చాను బి ఈక్వల్స్ టు ఏ అని ఇచ్చినప్పుడు వేరియబుల్ డిక్లరేషన్ ఎలా జరుగుతుంది అంటే ఏకి ఒక మెమరీ లొకేషన్ ఎలాకేట్ అయ్యి ఏలో టెన్ అనేది సేవ్ అవుతుంది ఓకే బి ఈక్వల్స్ టు ఏ అంటే బి అంటే మళ్ళీ మెమరీ లొకేషన్ ఎలాకేట్ అయ్యి అందులో ఏలో ఏదైతే వాల్యూ ఉందో అది వచ్చి మళ్ళీ ఇందులో సేవ్ అవుతుంది ఒకవేళ మీరు బి ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ ఇప్పుడు బి ఈక్వల్స్ టు థర్టీ అని పెట్టారనుకోండి ఈ టెన్ పోయి థర్టీ ఉంటుంది మీరు ఏ ఈక్వల్స్ టు ట్వంటీ అని పెట్టారనుకోండి ఏ లొకేషన్లో ఉన్నది మాత్రమే చేంజ్ అవుతుంది ఈ లొకేషన్లో బిలో ఉన్నది చేంజ్ కాదు కానీ కానీ లిస్టులకి అది సేమ్ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు అంటే ఇంకా చూడండి ఏ ఈక్వల్స్ టు థర్టీ అని ఇస్తున్నాను బి ఈక్వల్స్ టు బి ఈక్వల్స్ టు ఏ అని ఇచ్చాను ఇప్పుడు ఏలో బిలో మనకి ఏమున్నాయి ఏలో థర్టీ ఉంది బిలో కూడా థర్టీ ఉంది నేను ఇప్పుడు బి ఈక్వల్స్ టు నైంటీ అని ఇస్తున్నాను ఓకే బి ఈక్వల్స్ టు నైంటీ ఇస్తే బిలో ఏముంటుంది నైంటీ ఏలో ఏముంటుంది థర్టీ ఉంటుంది కానీ బిలో చేంజ్ చేసాం కాబట్టి ఏలో ఏమన్నా చేంజ్ అయిందా చేంజ్ కాలేదు ఓకే దీన్నే డీప్ కాపీ అంటాం అనమాట ఇప్పుడు ఇది ఈ విధంగా వేరే బుల్ సైక్ అయితే ఈ విధంగా ఉంటుంది మరి లిస్టుల్లో కూడా అలాగే ఉందో చూడండి ఇప్పుడు ఎల్ వన్లో మనకి ఏమున్నాయి ఎల్ టూలో ఏమున్నాయి వన్ త్రీ సెవెన్ నైన్ ఇప్పుడు నేను ఎల్ టూలో ఒక పాప్ ఆపరేషన్ చేస్తున్నాను ఎల్ టూ డాట్ ఓకే పాప్ సో మనకి ఎల్ టూలో నుంచి ఆఖరి ఉన్న ఒక వేరియబుల్ పోయింది ఇప్పుడు ఎల్ టూని డిస్ప్లే చేస్తున్నాను ఓకే ఎల్ టూని చేస్తే వన్ త్రీ టూ సెవెనే మాత్రమే ఉంది మరి ఎల్ వన్కి ఏమైనా ఎఫెక్ట్ అవుతుందా ఎల్ వన్ కూడా ఎఫెక్ట్ అయింది చూడండి ఇక్కడ వన్ త్రీ టూ సెవెనే ఉన్నాయి నైన్ పోయింది అంటే ఒకే మెమరీ లొకేషన్లో ఎలాకేట్ అయ్యి ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఎల్ వన్లో డిలీట్ చేసిన ఎల్ టూలో డిలీట్ చేసిన మొత్తం అంతా కూడా ఎఫెక్ట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు చూడండి ఎల్ వన్ డాట్ సోర్ట్ పెడుతున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఎల్ వన్ చూడండి వన్ టూ త్రీ సెవెన్ సో సోట్ అయింది ఎల్ టూ కూడా సోట్ అయిందా ఎల్ టూ కూడా సోట్ అయింది మనకి సో దీన్ని షాలో దీన్ని షాలో కాపీ అంటాం అనమాట అంటే ఒక వేరు ఒక లిస్ట్ని క్రియేట్ చేసి ఆ లిస్ట్కి అసైన్ చేస్తే డైరెక్ట్గా ఈ పోస్ట్ ఆపరేటర్ తోటి ఇలాంటి ప్రాబ్లం అనేది వస్తుంది ఇది ఒక్కోసారి ఎగ్జాంపుల్ మనకి అడ్వాంటేజ్ అవుతుంది ఇది డిస్అడ్వాంటేజ్ కూడా అవుతుంది సో మరి మీకు 
కాదు నాకు ఎల్ వన్ ఎల్ టూ రెండు లిస్టులు కావాలి కానీ అది డూప్లికేట్ అంటే సపరేట్గా మెమరీ లొకేషన్స్ అవ్వాలి ఎల్ టూలో ఏమన్నా ఎఫెక్ట్స్ చేంజెస్ చేస్తే ఎల్ వన్ అనేది చేంజ్ కాకూడదు అన్నారు అనుకోండి అలాంటప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవాలి అంటే ఎల్ టూ ఈక్వల్స్ టూ ఎల్ వన్ డాట్ సో కాపీ ఫంక్షన్ ఉంది చూడండి సో ఈ కాపీ ఫంక్షన్ని కాపీ మెథడ్ని యూజ్ చేసుకుంటే ఇప్పుడు ఎల్ టూలో ఏమున్నాయి ఎల్ వన్లో ఇప్పుడు ఎల్ వన్లో ఉన్న ఒక ఐటెంని తీసేద్దాం ఎల్ వన్ డాట్ పిఓపి ఓకే సెవెన్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఎల్ టూ చూద్దాం వన్ టూ త్రీ సెవెన్ ఉంది మరి ఎల్ వన్లో సెవెన్ పోయింది కదా వన్ టూ త్రీనే ఉంది ఈ విధంగా మనం డీప్ కాపీ కూడా చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ వరకు మనకి డీప్ కాపీ అంటే షాలో కాపీ ఏంటి అంటే అనేది అర్థమైంది కదా అలాగే మనకి ఎర్రేస్లో కూడా ఇలాంటి ప్రాబ్లం ఒక చోట అక్కడ అవుతుంది అది ఎక్కడ అక్కడ అవుతుంది స్లైస్ ఆపరేటర్ ఎలా ఇది చేసుకుంటాం అనేది ఇక్కడ చూద్దాము స్లో సో నేను ఎర్రేస్ని డిక్లేర్ చేయాలి అంటే కంపల్సరిగా మనం ఇంపోర్ట్ ఇంపోర్ట్ ఎంపై సో నెంపై యాజ్ ఎన్పి అని పెడతాం ఎన్ ఎప్పుడు కూడా నెంపై అని రాయలేం కాబట్టి యాజ్ ఎన్పి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం ఒక ఎర్రేని డిక్లేర్ చేసుకోవాలి కదా ఎన్పి డాట్ ఏ ఈక్వల్స్ టు ఎర్రేని ఏ వన్ అనుకుందాం ఓకే ఏ వన్ ఈక్వల్స్ టు ఎలా డిక్లేర్ చేస్తాం ఎన్పి డాట్ డాట్ ట్యాబ్ ఎర్రే ఏఆర్ఆర్ ఎర్రే ఆఫ్ సో చూడండి ఏ వన్లో ఎర్రే డిక్లేర్ అవుతుందో లేదో టూ కామా ఫైవ్ కామా వన్ కామా ఎయిట్ కామా నైన్ కామా త్రీ ఒక సేమ్ సేమ్ డిజిట్స్ అవ్వాలి కాబట్టి ఏంటంటా ఏంటి ఓన్లీ టూ నాన్ కీబోర్డ్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ యాక్సెప్టెడ్ అండ్ ఎన్పి డాట్ ఎర్రే సో ఇప్పుడు చూద్దాం సో నేను స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్ని మిస్ చేశాను ఎర్రే డిక్లేర్ చేసేటప్పుడు ఇదే మన మిస్టేక్ ఓకే ఇప్పుడు ఏ వన్ అనే ఒక ఎర్రే మనకి రెడీ అయిపోయింది రైట్ ఎర్రే ఆఫ్ టూ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ అన్నీ కూడా ఇంటిజర్ వాల్యూసే ఉన్నాయి ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏ టూ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ అని రాస్తున్నాను ఏ టూ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ ఇప్పుడు ఏ టూలో ఏమున్నాయి మనకి ఏ టూలో టూ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ త్రీ వన్ ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏ వన్ని సోర్ట్ చేద్దాం ఏ వన్ డాట్ మనకి సోర్ట్ ఆప్షన్ ఉందో లేదో చూడండి సోర్ట్ చేస్తున్నాను సో ఏ వన్ అనేది సోర్ట్ అయిందా సోర్ట్ అయింది వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ ఓకే మరి ఏ టూ కూడా సోర్ట్ అయిందా ఇక్కడ వన్ టూ త్రీ ఫైవ్ ఎయిట్ నైన్ సో ఏ టూ కూడా మనకి సోర్ట్ అయిపోయింది సో కానీ ఇప్పుడు ఏం చేద్దాము అంటే ఏ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఇప్పుడు మళ్ళీ ఓకే సోర్ట్ అయింది కాబట్టి నేను మళ్ళీ ఏ వన్ ఎవరైనా ఒకసారి మళ్ళీ డిక్లేర్ చేస్తాను షిఫ్ట్ అంటూ కొడుతున్నాను సో ఏ టూ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ అని రాస్తున్నాను ఓకే ఇప్పుడు ఏ వన్లో ఏముందో చూడండి సో సోర్ట్ చేయకోకుండా ఉన్నాయి మనకు ఉన్నాయి కదా టూ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ మరి ఏ టూని కూడా ఒకసారి చెక్ చేద్దాం ఏ టూ కూడా సోర్ట్ కాకుండా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఓన్లీ ఏ టూనే సోర్ట్ చేద్దాం ఏ టూ డాట్ ఇందాక ఏ వన్ సోర్ట్ చేసాం కదా ఏ టూ డాట్ ఎస్ఓ ట్యాబ్ కొట్టండి సోర్ట్ వచ్చేస్తుంది డైరెక్ట్గా సో ఏ టూలో ఇప్పుడు మనకి సోర్ట్ అయ్యి ఉన్నాయా లేవా సోర్ట్ అయ్యి ఉన్నాయి మరి ఏ వన్ కూడా సోర్ట్ అయ్యి ఉన్నాయా లేవా సోర్ట్ అయినాయి ఓకే సో మరి ఇక్కడ కూడా సేమ్ ప్రాబ్లం వస్తుంది సో మరి ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్ని మనం ఎలా రెక్టిఫై చేసుకోవచ్చు చూడాలి అంటే మనం చేయాల్సింది ఏంటి సో ఇక్కడ మీరు ఏ త్రీని క్రియేట్ చేయాలంటే ఏ త్రీ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ డాట్ ట్యాబ్ కొట్టండి కాపీ ఫంక్షన్ ఉంటుంది చూడండి సీఓ పీవై కాపీ ఇప్పుడు మనం డీప్ కాపీ చేస్తున్నాం అనమాట ఓకే ఇప్పుడు ఏ త్రీలో ఏమన్నా సో వన్ టూ త్రీ ఇప్పుడు ఏ వన్ని జస్ట్ ఒకసారి చేంజ్ చేద్దాం సోట్ లేకుండా ఏ వన్ ఎక్కువ ఇప్పుడు సోట్ లేకుండా ఉన్నాయి కదా ఏ త్రీ ఎక్కువ ఏ వన్ డాట్ కాపీ రైట్
చూడండి ఇప్పుడు ఏ త్రీ లేవనే సోట్ లేకుండా ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఏ త్రీని సోట్ చేస్తున్నాను నేను ఏ త్రీ డాట్ ఎస్ఓఆర్టి సోట్ ఫంక్షన్ సోట్ మెథడ్ లేకపోతే మెథడ్ అని కూడా అంటాము ఏ త్రీ ఇప్పుడు ఏ త్రీ సోట్ అయిపోయింది మరి ఏ వన్ సోట్ అయి ఉన్నాయా ఏ వన్ సోట్ కాలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం మనం స్లైస్ ఆపరేటర్ని లిస్టులో ఎలా యూజ్ చేసుకున్నాము ఇప్పుడు ఎల్ వన్ మనం ఫస్ట్ క్రియేట్ చేసిన లిస్ట్ ఏంటి ఎల్ వన్ కదా ఎల్ వన్లోనే మళ్ళీ చేద్దాం ఎల్ వన్ సారీ ఓకే ఎల్ వన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్లో వన్ కోలన్ ముందు ఎల్ వన్ ప్రింట్ చేద్దాం వన్ టూ త్రీ ఉన్నాయి సో ఎల్ వన్ స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్లో టూ వన్ ఇస్తున్నాను ఏమవుతుందో చూడండి టూ ఐటెంలో మనకి త్రీ వచ్చింది టూ కోలన్ అని ఇస్తే మనకి త్రీ ఒకటే ఓకే సో ఇక్కడ వన్ జీరో కామ జీరో కోలన్ జీరో కోలన్ వన్ అని ఇస్తున్నాను ఏమొస్తున్నాయి మనకి సో టూ వన్ వరకు వస్తుంది టూ టూ జీరో తెలిమెంట్ అండ్ వన్ తెలిమెంట్ మనకు వచ్చింది అలాగే ఎయిర్ రైస్లో కూడా ఇలా మనం చేయొచ్చామో చూద్దాం ఏ త్రీ స్లైస్ ఓకే వన్ కోలన్ అప్ టు ఫోర్ వరకు రావాలి మనకి ఉన్నాయా టూ త్రీ ఫైవ్ వచ్చినాయి మనకి ఓకే మరి ఇంకా స్లైస్ చేసి మనం ఎడిట్ కూడా ఒకసారి ఎడిట్ చేద్దాం ఎలా ఎడిట్ చేయాలో చూడండి ఏ త్రీలో ఉన్న సారీ ఏ వన్ ఏ టూ చూడండి ఒకసారి ఏ వన్లో ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయి టూ ఫైవ్ వన్ ఎయిట్ నైన్ త్రీ ఏ టూలో వన్ టూ త్రీ సో ఇక్కడ ఏ టూ ఈక్వల్స్ టు ఏ వన్ అని ఇస్తున్నాను మనం చేంజెస్ చేస్తున్నాం కాబట్టి ఎప్పటికప్పుడు ఇప్పుడు ఏ టూలో ఏవైతే ఉన్నాయో మనకి ఏ వన్లో కూడా అవే ఉన్నాయి కదా ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే ఏ టూలో ఒక ఎలిమెంట్ వాల్యూని చేంజ్ చేస్తున్నాను ఏ టూ అప్పు త్రీ ఈక్వల్స్ టు సో ఇప్పుడు ఏ టూ చూడండి థర్డ్ ఎలిమెంట్ నైన్ కింద చేంజ్ అయింది మరి ఏ వన్ కూడా చేంజ్ అయిందా ఒక ఎలిమెంట్ చేంజ్ చేస్తే ఏ వన్ కూడా చేంజ్ అయింది ఏ త్రీ అనేది చేంజ్ కాదు ఎందుకు అంటే దాన్ని డీప్ కాపీ చేసుకున్నాం కాబట్టి ఏ త్రీ అనేది చేంజ్ కావట్లేదు సో తర్వాత ఇంకా ఎర్రైస్లో ఏమేం ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయో చూద్దాం సో ఏ త్రీ డాట్ అని పెట్టి ట్యాప్ పెట్టి చేస్తున్నాను సో ఆల్ అని చెప్పి ఉంది కదా ఆల్ని యూజ్ చేస్తున్నాను ఏ త్రీ డాట్ ఆల్ ఆల్ ఫంక్షన్ మనకు తెలిసిందే కదా ట్రూ అంటే అన్నీ కూడా హైలోనే ఉన్నాయా ఉన్నాయి అందుకని చెప్పి మనకి ఆల్ అనేది వచ్చింది ఇప్పుడు ఏ త్రీ ఏ త్రీలో ఏం చేద్దాము అంటే ఒక జీరోని పెడదాం ఓకే ఏ త్రీ ఆఫ్ థర్డ్ ఎలిమెంట్ని జీరో చేస్తున్నాను నేను ఏ త్రీ ఆఫ్ త్రీ ఈక్వల్స్ టు జీరో ఇప్పుడు ఏ త్రీలో మనకి ఏమేమి ఐటమ్స్ ఉన్నాయో చూడండి వన్ టూ త్రీ జీరో ఎయిట్ నైన్ ఇప్పుడు ఏ త్రీ డాట్ ఆల్ మనకి ఏమి వస్తుంది డాట్ సో ఫాల్స్ వస్తుందా ఫాల్స్ వచ్చింది ఎందుకంటే ఒక ఎలిమెంట్ వాల్యూ అనేది జీరో ఉంది లేకపోతే ఫాల్స్ ఉన్నా మీకు ఫాల్స్ వస్తుంది మైనస్ వాల్యూ ఉంటే ఏమవుతుందో చూడండి సో మీకు ప్రీవియస్గా ఒక లిస్ట్ చెప్పేటప్పుడు చెప్పాను ఆల్ అంటే అన్ని ఎలిమెంట్స్ హైలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే మనకు ట్రూ వస్తుంది అలా కాకుండా ఏ త్రీ డాట్ ఎనీ ఫంక్షన్ వాడతాం ఎనీ టేప్ సారీ సో ట్రూ వచ్చింది ఎందుకంటే ఏదో ఒక వాల్యూ హైలా ఉంది కాబట్టి అన్ని జీరోలు ఉంటే మనకి ఫాల్స్ అని చెప్పి మనకు వచ్చేది ఇంకా ఏమేమి ఉన్నాయో చూద్దాం ఏ త్రీ డాట్ ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి మనకి ఎనీ ఆర్జెక్ట్స్ బేస్ బేస్ చూస్ ఇంకో మనకు బాగా యూజ్ అయ్యేది మ్యాథ్స్ కొడతాం మ్యాథ్స్ అంటే మ్యాక్సిమం వాల్యూ ఎంత ఉందో మనకి డిస్ప్లే చేస్తుంది కంపల్సరిగా ఓపెన్ అండ్ క్లోజింగ్ 
నార్మల్ పెరాలసిస్ మనం ఇచ్చుకోవాలి నైన్ వాల్యూ అనేది ఈ ఏ త్రీ ఏరియాలో నైన్ అనేది మ్యాక్సిమం వాల్యూ కాబట్టి అది మనకి డిస్ప్లే అయింది తర్వాత ఏ త్రీ డాట్ ట్యాబ్ కొడదాము ఎనీ బేస్ ఇంకా చాలా ఫంక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ మీను మీను కూడా ఉంటుంది మనకి మీను కూడా మనకి చూపించేస్తారు మీన్ మీన్ అంటే దీన్ని మొత్తాన్ని వాల్యూస్ని మనం మీన్ వాల్యూ తెలుసు కదా మనకి అన్నీ కూర్చొని బై ఎన్నైతే ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయో అన్ని ఎలిమెంట్స్ బై వేస్తే మనకి మీన్ వాల్యూ వస్తుంది ఏ త్రీ డాట్ ఇంకా ఏం చేద్దాం ఏ త్రీ డాట్ ట్యాబ్ మొత్తం అన్ని చూడండి మీరు ఇక్కడ చూజ్ బేస్ కాన్జెక్షన్ కాపీ సింపి డేటా డాట్ టమ్స్ ఫిల్ ఫ్లాగ్స్ గెట్ ఫిల్డ్ మేజ్ ఐటమ్ ఐటమ్ సెట్ మ్యాక్స్ మీన్ అండ్ బైట్స్ ఎండిమ్ నాన్ జీరో ప్రోడ్ ప్రొటెక్షన్ ఇంటికి పుట్ ఇటీట్ రీషేప్ రీసైజ్ రౌండ్ సైజ్ కొడతాం సైజ్ ఎంత వస్తుందో చూడండి ఓకే అంటే అందులో ఎన్ని ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి సిక్స్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి సిక్స్ వస్తాయి ఇక్కడ సైజ్ దగ్గర మరి నేను ఇది మెథడ్ కాదు ఇది ఒక ఫంక్షన్ ఓకే సో ఇలా కొట్టుకోవడం కంపల్సరీగా సైజ్ దగ్గర మీరు పెరాంతసిస్ వాడకూడదు అనమాట ఇప్పుడు పోని సైజ్ ఆఫ్ ఏ త్రీ అని పెడతాం సైజ్ ఆఫ్ సైజ్ ఆఫ్ ఏ త్రీ వస్తుందో చూడండి రాదు ఓకే ఏ త్రీ డాట్ సైజ్ అని మనం ఇంకా చాలా మెథడ్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కూడా మనం ప్రోగ్రామ్స్ చేసేటప్పుడు వన్ బై వన్ ఎక్కడ యూజ్ అవుతాయో అక్కడ వాటిని యూజ్ చేసుకుందామో ఇవన్నీ కూడా మీరు మైండ్లో బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి స్లైసింగ్ అంటే ఏంటి డీప్ కాపీ అంటే ఏంటి షాలో కాపీ అంటే ఏంటి మీరు మళ్ళీ చెప్తున్నాను మీరు న్యూగా ఉన్నట్టయితే ఈ పైతాన్ని ఇదే మీకు అంతకుముందు ఏ స్క్రిప్టింగు రాదు ఇప్పుడే పైతాన్ని నేర్చుకుంటున్నారు అనుకుంటే ఇప్పటికి కూడా మీరు కన్ఫ్యూజన్గానే ఉంటారు అసలు వీటి నుంచి ఎట్టి వెళ్తున్నామని కానీ ఏమి టెన్షన్ పడద్దు చెప్పింది చెప్పినట్టు ఫాలో అవ్వండి ఒకటికి నాలుగు సార్లు ప్రాక్టీస్ చేయండి అలాగే ఇప్పుడు నేను డీప్ కాపీ షాలో కాపీ అన్నాను కదా మీరు ఏం చేయాలి డీప్ కాపీ షాలో కాపీ అని గూ అని చెప్పి గూగుల్లో సెర్చ్ కొట్టి కన్ఫర్మ్ మ్యాటర్ అంతా కూడా చదువుతూ ఉండండి ఓకే ఇక్కడ చాలా ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఒక ఒక వే ఒక థింగ్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి మనం చాలా రకాలుగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయవచ్చు చాలా ప్రోగ్రామింగ్ కాన్సెప్ట్స్ వాడవచ్చు ఇవన్నీ కూడా మీరు అబ్జర్వ్ చేసి అంటే నేర్చుకోవడానికి ట్రై చేయండి ఓకే థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో